this dinner today. We just thank you for joining us uh, this day as we worship the Lord. And I declare in Jesus' name that all of us who are joining our live worship face to face and online will receive the unlimited and overflowing blessing from our Lord Jesus Christ. Okay, today we continue to listen to the Word of God. Let us open our Bible in the book of uh, Exodus chapter 18, 18 uh, verse 13 to 27. Okay, Exodus chapter 18, verse 13 to 27. We will read this. Okay, uh, basahin natin. Uh, so, so that you can read it. Okay? Kinabukasan, si Moises ay naupo bilang hukong ng bayan at ang taong bayan ay tumayo sa malikot ni Moses mula sa umaga hanggang sa gabi. Nang makita ng bibiyanan ni Moses ang lahat ng kanyang ginagawa para sa taong bayan ay sinabi niya, ano itong ginagawa mo para sa bayan? Bakit naupo kang mag-isa at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula umaga hanggang gabi. Sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay malapit sa akin upang sumangguli sa Diyos. Kapag sila'y may usapin, lumalapit sila sa akin at aking natulan ang isang tao at ang kanyang kapwa, aking ipinapaalam sa kanila ang mga batas ng Diyos at ang kanyang mga nausan. Sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, ang iyong ginawa ay hindi mabuti. Ikaw at ang mga tao kasama mo ay manghihina sa pagkat gawain. Sa pagkat ang gawain ay totoo na pakabigat para sa iyo. Hindi mo ito makakaya mag-isa. Ngayon makinig ka sa akin, bibigyan kita ng payo at suma sa iyo nawa ang Diyos. Ikaw ang magiging kinatawan ng mga ng bayan sa harapan ng Diyos at dalhin mo ang kanilang mga usapin sa Diyos. Itutulog mo sa kanila ang mga batas at ang mga kautusan at ipapaalam mo sa kanila ang daang nararapat nilang lakaran at ang gawain at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito ay pipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan, mga napupuot sa sumol, ilagay mo ang mga lalaking iyon na mamumuno sa katila, mamuno sa libo-libo, sa dahan-dahan, sa lima-limampo, at sa sampu-sampu. Hayaan mo humatol sila sa bayan sa lahat ng panahon, bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo. Ngunit bawat munting usapin ay sila-sila ang magpapasya upang maging mas madali para sa iyo at mapapasan sila kasama mo. Kapag ginawa mo ang bagay na ito at iyon ang iniutos sa iyo ng Diyos, ikaw ay makakatagal at ang buong bayan ito ay uuwing payapa. Kaya pinakinggan ni Moses ang kanyang biyanan at binawang ang lahat ng kanyang sinabi. Pumili si Moses ng mga lalaki may kakayahan sa buong Israel, ginawa niya pinuno sila sa bayan, mga pinuno ng libo-libo, ng daan-daan, ng limalimampo, at ng sampu-sampu. Umatong sila sa bayan sa lahat ng panahon. Ang may bibigat na usapin ay kanila dinadala kay Moses. Subalit, bawat munting usapin ay sila-sila ang nagpapasya. Pinayagan ni Moses na umalis na ang kanyang biyanan at siya ay umuwi sa sarili ng bahay. God bless the reading of the word. Okay, now ito po yung binasa natin. Tungkol po ito sa kung paano pinapatakbo, paano pinapamahala ng ni Moses ang bayan Israel. Kung paano niya hinahawakan, paano niya pinapalago, basis sa uh, payo ng kanyang biyanan si Jitro. 
Si Citro po ay isang pari, siya ay isang, isang leader, siya ay isang press or pastor noong panahon. At nagkataon na dumalaw si si Citro sa kanyang manuga na si Moses. Ah, uh, nabalita ni Citro kung gaano kaganda ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan kung paano sila nakalaya mula sa Egypt for about 430 years of being slain. Paano sila sinamahan ng Diyos? Paano sila nakatawid sa Red Sea? Paano sila nabuhay doon sa ilan ng 40 days and 40 nights or umabot ng 40 years of wandering in the wilderness? Alam ni Jitro ang lahat na nangyari. One day, nung siya ay lumapit at uh, pumunta kay Moses, nakita niya ang mga pamaraan ni Moses. Nakita niya na si Moses pala bilang isang top leader ng Israel ng unang panahon sa kanyang pamahala, ay nag-iisa siya. Araw-araw, yun ang kanyang ginagawa. Wala umaga hanggang gabi, naupo siya sa isang puan, tapos yung mga isalita na may mga suliranin, may mga problema, ay nakapila sa kanya para sa magbuli sa Diyos at humingi sila ng council gabay kay Moses. So, nung nakita ni Jitro na hindi tama ang ginawa ng kanyang maluga. Siyempre, siya lamang isang maghapon. Paano niya magawa yun? Eh, ang nasalita ay milyon-milyon ang haba ng pila. Kaya nga, mula umaga hanggang gabi. So, ang sabi ni, ni, ni Jitro, hindi makabuti yan. Hindi mabuti yung ginawa mo yan. Mamatay ka ng maagay yan sa pinagagawa mo. Mapapagod ka, pati mga tao, mapapagod din sa kahaba ng pila. Kaya ang payo ng Ang payo ni Jitro sa kanya, pumili ka ng mga tao sa Israel, mga lalaking may kakayahan, una may takot sa Diyos, may kakayahan, hindi nasusuhulan, at mapagkakatiwalaan. Mga tao, lalaki na mangunguna, mangunguno sa libo-libo, mangunguno sa dandaan, mangunguno sa lima-limang po, at mangunguno sa sampu-sampu. At aimtin na pinakinggan ni Moses at kanyang ginawa. Pumili, pag-uwi ng kanyang pianan, ayun nga, uh, uh, pumili siya ng mga leader, kasi napakarami naman talagang leader, ay pumili siya ng maglili ng libo-libo, ng sandaan, ng lima-lima po, at sapusang po. Uh, Diyan po yung konsepto ng system ng G12, no? G12 system na pagdating sa New Testament, Ito kasi sa Old Testament, ano to, model, Old Testament of how, how to run the church, how, how to grow the church. Now, sa New Testament, uh, hindi po magkalayo yung system ni Moses na pinayo ni Jitro at sa system ni Jesus. Si Jesus pumili ng 12 disciples kay, kay Jitro, 10 po eh. Ang pinakamalit, 10 po eh. Pumili ka ng 10 po, kay Jesus naman, 12, no? Nandagdagan ng dalawa. And then yung 12, ang sabi ng Jesus, pagkuha ng 12, kaya maging 144, 144. Yung 144, uh, mag-train uh, ng 12, that is 144 times 12, that is 1,728. So natupad yung libo-libo, daan-daan, lima-limang po, at sampo-sampo. Now, now, Ah, nakita natin na ito po ang sistema na tinuturo ng Panginoon maging noong unang panahon through Jitro at maging sa panahon ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Na bakit pag-usapan po natin, bakit mahalagang pag-usapan po natin ng leadership sa simbahan? Gaano ba mahalaga ang leadership? No? Bakit pinag-usapan? Kasi ho, Pag tayo po ay nagpapatagbo ng isang organisyon, ng isang gawain ng Panginoon, katulad ng simbahan, na ang pakarami po talagang tao ang kailangan. Na ang pakarami po talagang leader ang kailangan para tumakbo, para magtagumpay, para matapos maabot ang vision ng Panginoon sa atin na World Conquest. Sabi mo, World Conquest. Pag sinabi World Conquest, Buong daigdig ang vision ng ating Panginoon na ma-evangelize. Buong daigdig ang aabuti ng Panginoon na ang mga tao makilala sa Diyos. Ang 
population ng mundo ngayon, 7.5 billion. Ang Kristiyano, nasa 2.8 billion lang. Di ba? Kristiyano, 2.8 billion. Pero sa 2.8 billion, ang totoong Kristiyano, 1 billion lang. 1 billion. So, ibig sabihin, sa mundo ito, mayroong 6.5 billion population na kailangan nating maabot sa evangelization, sa evangelism. Kailangan sila makarinig ng gospel, kailangan sila maging kristyano, dahil kung hindi, matitingkagun sila sa lagat-lagat ng apoy sa imperno. Dahil walang ibang savior, walang ibang tagapagligtas sa mundo ito, sabi nga ng Acts 12, for there is no other name that given by the Father, na lahat ng mga tao maligtas mo kita ng pangalan ni Jesus. Walang kaligtasan sa kanino paman, sa pangkat, walang ibang pangalan. Si lalim ng langit na ibigay sa mga tao na ating kaligtas. And that name is Jesus Christ who died on the cross of Calvary for you and me. Now, itong 7.5 million mga kapatid, eh kasi yung 2.8 million na yan, yung 1.8 million na yan, kapatid, kristyano yan. Pero hindi yan kristyano tama ang turo, tama ang doktrina, tama ang paniwala. Dahil ngayon, pag sinabing kristyano, eh napakaraming klase kristyano. May natawag nating major cult, cult Christian, mayroong minor cult Christian, and we have the evangelical and the Pentecostal Christian. Kaya pag i-categorize mo talaga, ang genuine Christian lang ay nasa 1 billion. So, pero tayo na rin po ang pinaka the biggest religion in the world kasi pag pinag-usapan ng religion, tayo po ang Christian, ang Christian, ang Christian. No? Malaki ang Christian talaga sa population. Sika ng Islam. Pero still, we are not kampante Ano? 2.8 billion, di naman totoo yung 1.8. Ang totoo lang yung talagang katulad natin. Kasi nga, yung iba, Christian daw sila, naniwala sa Bible, pero sinisimba tao. Ang sinasamba, anghel. Ang sinisimba ay mga kung ano-ano. So, hindi sila, they are not still uh, qualified to be born again. I mean, they are not still qualified to go to heaven. Because they worship other God. Kasi, Walang ibang salvation kay Jesus Christ lang. John 14, 6, I am the way, the Lord, and the life. No man comes into the Father except by me. Palinaw po yun. No, ngayon. So, maawa tayo sa mundo. How can we help the world? How can we help the kingdom of God to spread out rapidly the evangelization of the whole world? Magagawa lang po natin ito, kapatid. Kapag ang mga Kristiyano aaktong mga leader. Sabi mo sa tanong mo, pinili ka ni Lord, tinawag ka ni Lord para maging leader. Okay? Bakit pinigyan ko ito? Kasi we cannot conquer the world kung ang lahat sa atin puro lang believer. Amen? Kung marami yung karami sa Kristiyano ay believer lang, hindi natin makonquer to eh. Makonquer lang natin kapag mayroong throne leaders, mayroong throne disciple. Amin ko ba? Kaya napakalagang leader. Na yun ang design ng Diyos, kaya nga sabi ng John 14, 6, uh, John 15, 16, You have not chosen me, but I have chosen you. And ordained you to be my disciple. And you will go and bear much fruit. That fruit that will remain upang anong, anumang inyong ingin sa mga ay aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Sa mga munga, tayo pinigit tinawag ng Diyos. Di ba, alam ko yung tatlong kinds of calling? Uh, I-refresh ko lang yung three kinds of calling. Number one calling, you are called to be saved. Tinawag ka, pinili ka para maligtas. So, nung una na kilala ka sa Diyos, nakarayin ka ng gospel, narinig mo buting balita, automatic, nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Lord Savior, automatic, you are already saved. By faith. Ephesians 2.6 For by grace are received through faith. So, nandiyan ang maligtas at tinawag ka para maligtas. Ang lahat ng maligtas, yung naniwala 
kay Iso Kristo at tumunod sa Kanya. Kaya hindi lahat ng tao sa mundo ligtas. Diba? Tignan nyo ha, John 14, sa, sa John 1.12, sa John 1.12, ito yung kategory kung bakit sa naligtas o hindi. Ang sabi na ng John 1.12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagaluuban sila ng karapatan ng maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. E, eh, paano yung mga itiyes? Paano yung iba ang Diyos na hindi naliwala sa Diyos at hindi sumampalataya? Wala silang kaligtasan. In short, Mara isa dyan, magulang mo. Mara isa dyan, kapatid mo. Mara dyan, isa dyan, kapag-anak mo, pinsan mo. Dyan doon sa kategoring, hindi naniwala, hindi rin tumangka. So ang mga hindi tumangka at hindi naniwala, walang kaligtasan. Kaya sila yon yung mission field natin. Sa yung ating abutin, na kahit sa ating pamilya, sa, sa bansa ng Pilipinas, Nandito pa yung mga taong kailangan natin tulungan, kailangan natin i-risko. Dahil maawa tayo sa kanila kasi kung hindi sila makasumpong na kaligtasan sa Diyos, dalawa lang ang puntahan ng tao kung wala ka sa langit na sa interno ka. Diba? Nawa ba kayo sa mga tao? Meron ba kayong pasyon sa mga kamag-anak natin? Amin mo ba? Yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya kailangan gawin natin. Kaya sabi ng John 3.16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believed on Him should not perish, but have an everlasting life. Ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ang buhay ng langgan. Verse 17, ito ang verse 17, sapagkat kayo na naman, 17, sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang anak ng sagutan o pangatulan ng sagutan, kundi upang ang sagutan ay maligtas sa pamagitan niya. Verse 18, kasabi ng verse 18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang sumampalataya sa Diyos hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tangi anak ng Diyos. Ang hindi sumampalataya sa Diyos, ang hindi naniwala, may hatul. May kahatulan na garating. Kaya the only way to escape from the punishment of God is to believe in God and to accept Him as our Lord and Savior. At hindi yan magawa ng mga tao kung walang taga-alalay. Kung walang leader na tumulong sa katila para sila ay akayin sa taong landas. Di ba, di ba po tayo? Paano ba tayo nakilala kay Lord? Paano ba tayo naligtas? May tao ang ginamit para hindi yayaka. Ini-encourage kang magsamba. Inarage kang umati ng salgong hanggang nakinig ka ng isa, hanggang nakilala mo na ang Diyos, naiintindihan mo na kung gaano kalaga ng isa ng Diyos. Di ba? May ginamit si Lord na tao. Hindi automatic na ikaw yung naghanap. Ay, ako, di ako naghanap ng, ng ano eh, ng mag-alalay sa akin. Ako mismo ang umanap. Swerte eh. Kung mayroong mga taong walk-in na nasa magsimbahan dito. Wala akong simbahan pala dito. Uy, may simbahan pala dito. Pag nakita ng simbahan natin, may simbahan pala dito. Magsimba ka. Makapagsimba ka. Okay yun. Wala nang iya. Ang tawag yan, walk-in believers. Walk-in. Lumalakad lang sila. Wala silang, hindi sila ganap. Pero paano yung mga tao na kahit nakita na ang simbahan, nakita ang simbahan pala, pero hindi naman sila. Ini-ignore nila. Dahil sa tingin nila, mahalaga bang kaligtasan? Hindi nila alam na ang kapalit yan, dagan-dagan ng apoy, apoy ang abuti nila. Kawa ba sila? Kaya nga si Jesus, ginawa ng lahat. Namatay na siya ng pako sa kong sa kalbaryo para ikaw maligtasan. Maligtas. Mula sa dagan ng apoy. Anong part natin? Okay, so you are called to see, to be seen. 
So lahat ng tumanggap sa Diyos, kung totoong tumanggap kay Diyos ngayon, kay Lord ngayon, well, can't no worry about your salvation. Because you are 100% saved. Now, the second calling is you are called to serve. You are called to serve. So, hindi ka lang tinawag para maligtas. Kasi yung kaligtasan kasi yun. Ang kaligtasan kasi, simple lang yan. Naniwala ka tinawag ako, that's it. Wala kang gagawin. Just believe and accept it. Madali yun. Pangalawa, ito yun. Maglingkod ka para sa iba. Medyo mabigay-bigay pa to. Sabi mo, maglingkod ka para sa iba. Maglingkod ka para magtulungan. Tulungan mo naman ang iba. Pagkatapos kang natulungan ng ibang tao, tulungan mo naman yung iba. Tulungan mo yung magulang mo. Tulungan mo yung kuya at ate mo. Tulungan mo yung biyan mo. Tulungan mo sila makilala sa Diyos. Yun po. Schooling, we are called to serve others. Willing ba tayo serve sa others? Amen po ba? Lahat ng willing mo serve sa others, masabi ng Amen. Amen. Okay? Kailangan ba yung mag-serve others? Kung walang mag-serve others, paano sila? Na hindi naman sila mga walk-ins na kusang loob naghanap ng simbahan. Hindi naman sila kusang loob na naghanap sa Diyos. Saan ba ang Diyos makita? Kaya dahil walang nag-guide sa kanila, kung sino pati araw Diyos na, pati anito Diyos na, pati kahoy Diyos na, pati bato. Eh walang Diyos. Hindi, hindi alam kung sino ba talaga ang Diyos eh. Di ba? And these people needs us to bring them into the real life, into the real salvation. And God needs you and me to serve. Number three, we are called to be a leader of leaders. Amen. Yung, kasi yung pag-serve others, matay lang yan. O, oh, yung uh, mister mo, ibitahin mo lang yan. Amuhin mo yun. Yung anak mo, lambingin mo lang yan. Anak, magsipa ka. Yung asawa mo, lambingin mo lang yan. Yung bilan mo, ma, magsipa tayo. Madali lang. Hindi kailangan ng leadership, kailangan ng initiative. Pero kapag ikaw mag-lead ng tao, sabi ng, sabi ng pang, pang, uh, pang, sabi ng Jitro kay, 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 kay Moses, magpili ka ng leader ng isang libo. Kailangan may tao makayang mag leader ng isang libo. Pumili ka mag leader ng tag isang daan. Pumili ka ng mag leader ng tag libang po. Fifty. At pumili ka ng ng sampung tao. Ang pinag, ang pinagkakunti na ipinapili ni Jitro, yung sampung tao na pangunahan ng isang tao. So itong tatlo ko rin ito, itong pangato, ito yung medyo mabigat-bigat yung tatlo. Pero kahit mabigat yung tatlo pangato na yan, pero yun ang kailangan talaga para makunker natin ang world. Amin mo ba? Amen? Actually, sabi ko nga, tayong mga tatay nanay, actually, leader ka niya. Nakita ba niyo? Ang mga tatay nanay, ang mga ate, ang mga ate at kuya, leader na kayo. Oh, ipakita ko sa iyo, bakit naging leader kayo? Pag tatay ka, leader ka, you lead the house. You lead the family. Amen? Pag tatay ka, pag wala si tatay, ang mag-over sa responsibility sa tahanan, yung nanay. Kaya, pero mga responsibility, pag ang anak mo ay walo, anin, pinamunahan mo sila, pinatakbo mo sila ng maayos. Pag wala si nanay, ang papalit si panganay, si ate, si kuya. Pag wala yung panganay, pangalawahan na sa baba. Sabi sabi, mayroon na leadership accountability, mayroon na leadership responsibility, nilagay lang yun sa puso ko. Kaya lang, pang pamilya lang yun. That is family kinds of leadership, pang pamilya lang yun. Alam mo ba na more than that, ikaw ay kinagigiliwan ng Diyos. Lalong masaya ang Diyos na hindi mo lang napatakbo ang pamilya mo ng maayos, pero nakapagpatakbo ka pa ng hindi mo pamilya dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Amin mo ba? Alam, alam, hindi na lang talaga madali eh. Sa totoo lang ha, sabi nga dito, sa, sa batas natin sa Pilipinas, ang family is the small unit of society. Maliit na society. Maliit na unit sa society yan. Kaya nga, kuminsan, ang daming mga pamilya, broken broken relationship, broken family, kawatak-watak. Eh kasi nga, nag-aasawa, hindi magpalakayang magpatakbo ng pamilya. Di ba? 
Uh, kasi marami talaga ng asawa na hindi handa. Kung handa, kung handa pa rin, hindi rin, ayaw rin mag-take ng responsibility. Gusto na siya mag-asawa, pero pagtrabaho na, tungkulin ayaw. Ay, walang kwinta ka sa klaseng asawa. Gusto lang masarap-sarap sa gabi. Pagkatapos, tungkulin ayaw mo mag-ano. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede mag-asawa ka, pero walang kami ng responsibility. May accountability, may accountability ka, katak mo yung problema ng ayos. Ay, yung iba hindi. Yung iba ay ayaw. Kaya nagka-problema. Pero, more than that, tayo na krisyano, kaya natin patagoy ng ating pamilya. Bakit? Bibigyan ka ng Lord ng Christian. Amin po ba? Lahat tayo tinuruan ng Panginoon, paano patagohin ang pamilya na maayos, mahusay, masaya, matagumpay. Dahil turuan na ng Diyos eh. Nagsisimba tayo. Eh, sa atin, may mga treats, may mga treats si, si Lord. Mga itong mga turo na pinuha sa atin, talagang pang world class ito, pag di pa bago buhay mo, ayaw pa sa iyo. Ikaw na lang talaga may problema. So, you are a good leader in the house. So, the next leadership na gusto kang dalhin ng Panginoon, doon sa leadership pagdating sa area ng ministry. Sabihin mo, ministry leadership. Now, kaya, kaya itong uh, two weeks ng November, ay sinses po natin yung the, the impact of a good leader and great leaders because this is what we need today. Amen? Ito yung kailangan guys ng ating simbahan. Gusto kong ibalita sa atin as mission keeper ng ating church. Ang ating church ay international po. The American Faith Christian Ministry is international. We are our launching communion nations of the world. Marami na po tayo napadalang mga pastors, missionaries sa iba-ibang bansa, sa Macau, Cambodia, sa Japan, sa Vietnam, sa Thailand, sa Korea, sa UK, sa Europe, sa iba-ibang bansa. And still, we need more leaders. Kailangan natin ng mga tunay na leader who will give impact to the nations. Amen ko ba? Hindi ka lang gita-train ni Lord para mag-leader sa pamilya. Ako naniwala na lahat tayo may kakayahan kang maging leader. Kaya mong maging leader. Lalo na kung ikaw mayroong teachable attitude. At willing kang sumunod sa utos ng Panginoon. Amin mo ba? Dahil kailangan ng Panginoon sa kanyang ministeryo ang mga tunay na leader kasi ang mga tunay na leader sila ang magbibigay ng impact doon sa world. Sila yung makagagawa ng Siguro ang iba sa atin, eh, Bishop, pang sam sampo, siguro tao kaya pang ilid dyan, sampo. Ang iba naman, siguro, 50, kaya rin ko rin yan. Isang daan, kaya rin ko rin yan. Libo, kaya rin ko rin yan. Hindi bang hindi ng Panginoon yung G2 Disciple, 144, 178, kung hindi, kung alam ng Diyos, hindi kaya. Bakit tinuro ni, ni G3 and Moses, ito ang sistema. Mamatay, sabi ni Jitro, mamatay ka po siya, hindi ka magtatagal sa pinagawa mo. Araw-araw ka, pati ihi, pati dumi, hindi ka na makaihi, nakapili yung mga tao, tapos init na init. Tapos ikaw, ang tagal mo umihi, luto na sila, natuyo na yung mga tao sa kapila. Ibalik ko, may bubong. E maghapon. Sabi ni Jitro, mali yan. Baguhin mo. Sinusulong mo lahat eh. Inibahit mo. Kaya sa atin, sa ministry natin, marami tayo mga departments, no? Kung di uh, nyo alam, meron tayong departments ng Asherin, Department ng Martial, Department ng Worship, Department ng Department ng Social Media, Department ng Women's, Men's, Youth Mill, Youth Pime, lahat. Seal growth process, maraming department. At mayroon mga director, mga heads yan na ilagay ng Panginoon. Ang atin lang, kung di natin alam, kailangan makipag-audit ka, magtanong ka, ah, uh, Uh, pag sinasabi ka ng leader mo, kaila kasi kailangan mong makipag-cooperate, makipag-participate, dahil utos ng Diyos yan. Amen mo ba? Amen mo ba? Pati yeah. natin sa John, sa John 14.15, ang sabi ng Bible. John 14.15, sabi ng Panginoon. Okay? Kung ako'y minamanahan, ako, ako, ako'y inyong minamahal. Okay? Kung ako'y inyong minamahal, ay tuto pa rin ninyo 
inyo ang aking mga utos. Tanong dito, sino ang totoong nagmamahal sa Diyos? Para mahina, sino ang totoong nagmamahal sa Diyos? Ang totoong nagmamahal sa Diyos, sino mga taong naniniwala sa Diyos? You cannot believe in God without loving God. You cannot love God without believing God. Amen. If you are really a real person who love God, you are a believer of His word. And one of God's command is, if you love me, you will keep my command. And one of the commands of the Lord is, you must be a leader. We must be a leader. Amen po ba? Naniwala, naniwala ka ba? You must, ang isang kuli ng Diyos, o mga anak ha, kailangan maging leader ka. Sino mo yun yung maging leader? Wala ka. Ang pusta. Ha? Hello? Sino maging gusto leader? Magsabi ng amen. amen. Kailangan ang susunod. E paano kung ibibreak mo to? Gusto mong ibreak yan? Ang otos na yan? Natuparan mo aking otos? Sino ang gusto mag-leader? Sayo natin. Genesis 1.28 Baka isip natin, ah, si pastor lang gusto mag-leader ako. Hindi, si Lord ang gusto, hindi ako. Okay. Sila'y binaspasan ng Diyos at sa kanila'y sinasabi ng Diyos kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpakarami punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Supilin ninyo ito. Magkakaroon kayo ng pamahala. Matindi nyo ha? Magkakaroon kayo ng pamahala o magigitin kayo sa mga isda. Una, sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawin, sa mga bawang bagay na may buhay, gumagalaw si mabaw ng lupa. Lahat ng living creatures, ikaw ang pinili ng Diyos na maging leader. Salamat na lang, hindi ibon pinili. Kaya kung ibon, susunod ka ba? Sabi ng ibon, ako leader. Ito kain kita, kaya ito susunod. Eh, eh pag tayo naman, talo mo talaga sa ako. Kung paano kayo ginawa ni Lord, ang leader, ang, ang eagle, eh, ito ka, tanggal ang mata natin. Pag ay musunod, ito kain ko yung mata. <laughs> Di ba? So, mabuti na lang, hindi hayong, hindi isla, hindi ibon ang ginawang leader. Ang tao ang ginawang leader ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi ang tao ang special na nila ng Diyos. We are created special from all among all those creations. Lamang ka. Sabi mo, lamang ka sa iba. Lamang ka sa isda. Lamang ka sa hayo. Lamang ka sa imun. Kaya tayo ang most fitted, ang mutrate, na maging leader. Kaya sabi ni Lord, mamahala kayo. Mamahala kayo kasama ang mga isda, mga hayop, mga ibon at mga buhay na gumagalaw sa ito ng lupa. Di ba ang tao buhay? Kasama ang tao, mamahala natin. Kaya dapat dito, sa mandit ito ng Diyos, ito yung mandit ng Diyos, panahon pa lang ni Adam ni Iba, may mandit na si Lord. Ang mandit na yan, hindi ka lang maligtas, hindi ka lang maglilingkod sa akin, ikaw ay maging leader. Palapang ka natin si Lord. Hallelujah. Okay. Now, kailangan tanggapin natin. Sabi mo sa katabi mo, tingitian mo kapatid mo, kapatid, tanggapin mo. Tanggapin mo. Eh, paano ang pastor? Senior na ako. Leader ka pa rin. Hanapin mo ang mga senior at mga senyora. Yan ang pangunahan mo. Amen? Paano ako ay bata pa? Hanapin mo ang kailan mo. Lahat ng level, pwede kang mag-leader. Eh, paano tatay-nanay mo? Eh, hanapin mo ang natang-nanay na kailan mo. Yun ang pagunahan mo. Yun ang dali mo kay Lord. Amin mo ba? We are created to take dominion. We are created to be a leader. In order, kaya sinabi ng Panginoon to, dahil alam niya na mayroong malaking trabaho. Minsan, excited tayo mag-leader sa mundo eh. Gusto tayo mag-leader sa mga civic organization, sa mga group groups, sa mga secular, 
Pero bakit pagdating kay Lord, gusto mo lang listener? Gusto mo lang sitter? Mas gusto ng Diyos na kung maging leader ka sa simbahan. Okay lang yung mag-leader ka sa school, mag-leader ka sa gobyerno, mag-leader ka sa barangay, mag-leader ka sa saan saan mga uh, private institution, pero number one na itagalap ng Diyos, dapat leader ka sa simbahan. Dapat leader ka sa Panginoon. Amen mo ba? Kasi ang pinakamataas na klaseng leadership ay hindi po yung sa leader sa secular, hindi po yung leader sa uh, gobyerno o leader sa mga private companies. Kaya naalala ko yung tinanong si ano si Pastor Kibuloy. Sabi nung kanyang listener, Pastor, kung tatanpo ka pagka presidente, ikaw na lang ang mag-lead. Ikaw ang gusto mong ibuto. <laughs> Tama naman ako. Sabi ni Pastor Kibuloy, ah, wala naman problema sana kung may, may, may conviction si Lord sa akin na tumakong presidente. Pero, sabi niya, bakit ako bago ba? Sa posisyon, eh, nasa taas na ako eh. Appointed sa loob God, next to God ako eh. Appointed sa loob God kayo titulo eh, di ba? Nasa higher kina ako, sabi niya. Nasa higher na ako, bago ba ako? Kasi pag presenta ko ng bansa, isang bansa lang ang pangunahan ko. Ang liit yan. Eh ako, leader na kong daibig eh. Di ba? Pastor na siya ng buong daigdig kahit saan ka magpunta, may simbahan. Tapos bababa siya sa Pilipinas, masyadong maliit. Sabi niya, masyadong maliit yung posisyon na pinarap mo sa akin. Kaya hindi na. Sabi niya, hayaan mo na sila. Ako, mag-counsel na lang sa kanila. Kaysa patanggoyin mo ako. Di ba? Kasi yung nga sinasabi ko, alam na, alam mo ba, kung sa tingin mo, wala namang kwinta. Ano ka, pastor, missionary, leader, secret leader, wala namang kwinta yan. Ano walang kwinta? Sa mundo, walang kwinta. Sa mata ng Diyos na bewa. Di mo ba? Kaya sabi ng Bible, yung sinabi ng Bible, para sa sanglibutan, ang pagiling ko sa Diyos ay walang kabuluhan, parang kalukuhan. But in the sight of God, ang sabi ka ng Panginoon, Pinipili ng Diyos ang mga mangmang, ang mga walang alam, ang walang mga natapos, ang walang pangalan para pahiyain ang mga sinasabi ng mundo, matalino, mahusay. Alam mo, kaya nga si David, si David di na kapag iskwila ng narsin eh, ni hindi nagridwal si David, si David. Si Daniel hindi rin nagridwal. Si Joseph lalo na pinakulong. Pinagbintangan. Si Moises, wala rin alam. Pinili ang Diyos. Kaya guys, kung makita mo, pwede ba akong mag-leader? Wala akong alam. Mas piliin ka kung wala kang alam. Kaysa marami kang alam. Dami, alam maraming mga tao sa mundo, matalino. Pero matalino kung anong kalukuhan. Di ba? Kaya si Lord, hindi, ang tinitinan ni Lord, hindi yung maraming kang alam, maraming kang natutunan, hindi. Ang tinitin ng Diyos, yung puso mo, buo ba para sa akin? Puso ang usapan dito, hindi utak. Sabi mo, puso hindi utak. May utak ka na. Talibagbag naman. Ito, walang utak, kunti lang utak, pero may puso. Kaya sabi ni, ni Lord kay David, David, ang sabi ng mga kapatid niya, nung hinanap si David, wala na bang yung mga anak si, 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 ano, si, si, Jose, Jose yun eh, tatay ni Jose. Ah, si, ni, David. Mayroon pa! Hanapin mo, hanapin mo. Kasi sabi na sabi, wala dito eh. Ito, ang laki ng braso nito, warrior to. Wala, hindi siya, hindi siya. Gwapo, hindi rin siya. Wala na ba? Sabi ni Samuel, wala nang iba. Mayroon pa. Nasaan siya? Nagpastul. Nagpastol sa gubat, sa mga tupa ng ama. Ipatawawin mo tao mo. Noong dumating si David, maliit si David. Maliit na tao. Parang malaki, malaki lang kung si David. Ikaw, you are the man. After my own heart, sabi ng Panginoon kay Samuel, ikaw ang pinilulo. Ikaw ang next king of Israel. Naku, yung bunsong walang kamalay-malay, amoy tupa. Sa mga itong panganay niyang kuya, warrior, kasama ni Saul, hindi pinili. Tignan mo, 
Bakit di pinili ni Lord yung panganay ng kapatid ni, ni David na warrior na kasama ni, ni Haring Saul sa digmaan? Ang laki ng katawan. Parang si Goliath. Di pinili. Kasi una-una may utak, walang puso. Si David may puso, walang utak. Tignan niya, ang Diyos hindi tumingin sa utak. Hindi rin masamang may utak. Pero ang pinakamala sa Diyos, may puso. Amen? Kaya huwag mong i-disqualify sa mo. Ako ba pwede maging leader? Pwede ka maging leader? Dahil hindi titignan ng Diyos kung ano ang natapos mo. Hindi titignan ng Diyos kung ano ang gender mo. Ang tinitignan ng Diyos, may puso ka bang handang magmahal sa akin? Handang magpagamit sa akin? Yan ang mission ng Panginoon. Ano ba? Palang mo natin sila. Ano yan? Ano yan? Kaya, alam mo guys, bakit tinanong kita dito? Kasi po, tayo mo, ah, uh, ah, uh, ano talaga tayo? Nagdidibilo po tayo ngayon ng marami pong leaders. Kaya, hinihimo ko po, hinihimo ko po at inihikas ko po kayo ng mga members natin sa church natin na, ano kayo, mag-design na, ah, uh, alam mo, Mag-design ka, magpa-train ka ba? Yung, sige Lord, kung kaloban mong maging leader ako, okay lang po Lord. I'm willing to, to obey. I'm willing to go to the process. Huwag mong tanggihan. Kasi pag tinanggihan mo, yung utos si Lord na pinili kita para maging leader, ang tinanggihan mo si Lord. At pag si Lord ang tinanggihan mo, tinan mo, nalaman niyo si Jonas. Si Jonas. Di ba sabi ni Jonas, o Jonas ha, Utusan kita. Prophet si Jonas eh. Utusan kita. Umunta ka sa Ninive. Mag-prince ka doon sa Ninive. Sabihin mo sa mga tao sa Ninive, 30 days na lang. Pati sila nagsisi sa 30 days, within 30 days, gugunawin ko ang Ninive. Eh si Jonas, alam niya ang kalagay ng mga mayabang, mga masamang tao. Ay, nagpalor ka rin ako doon, Lord. Alam ko yung mga utak nila, Lord. Pag may press, parang pag mayroong mag-press, hindi naman iwala. Pagtawa na lang ako doon. Ang ginawa ni Jonas, tumakas. E mas pupunta ni Nibi, sumakay ng barko, pupunta sa Tarsus. Ibang lugar. Ayaw ni Jonas kasi alam ni Jonas yung karakter ng Nibi na ano to, mga matigas sa ulto mga tao ito. Mabuti. Pagpurasa ni Lord yan. Ayaw niyang masave yung Nibi sa kapahamakan. Sige Lord, hatulan mo sila. Pero ayaw ni Lord na hatulan ni Nibi na wala mag-press. Binibigyan ni Lord ang chance ang nilibig magpapago. Kaya nga ang utusan ni Lord para ipadala ang mensahe na pag di sila mag-repeat within 30 days mula sa hari, tunaw ang nilibig. Eh si Jonas ayaw sumunod kasi alam niya yung karakter ng nilibig. Tumakas siya. Ibig sumakay ng barang mapapunta ang nilibig, sumakay ng barang mapapunta ang tasos. Nakita ni Lord, ibig sumunod sa Jonas. Ako, Jonas. Tagot ka ngayon. Nagpadala si Lord ng malaking bagyo sa dagat. Bagyo. So, alakas ng bagyo. Parang yun lang lang. Ang makas. Kahit anong bako, bako ay lubog. Ngayon, so, habang nasa bagyo sila, anong dahilan kung gawin natin? Mamatay na tayo dito. Sira yung bako natin. Lulubog. Binagsak na lahat. Hinulo na sa dagat. Lahat ang karga nila para gumawa ng bako. Pero, alakas pa rin ang alo. Ang sabi ng kapitan, sino kayang may kagawa nito? Bakit binagyo tayo dito ng ganun? Ang si Jonas, at tago si Lalim, sa karak sa... Ano si Lalim, nagtulog-tulog. Wala pa kaya na. Uy, ikaw! Nagtulog-tulog ka, mamatay na tayo! Di mo ba alam alam sa bagit? Mamatay na tayo! <coughs> Inamin ni Jonas, sorry po, sir. Ako po ang dahilan ng bagyo. Bakit sino ka ba? Kasi po ang po isang propita. Ako may inutusan ng Lord na pumunta sa Nibe para mangaral. Hindi po sumunod. Pupunta po sa Tarsos. Iba po ang direksyon ng puntahan ko. Kaya ang sabi doon na, Sir, matigil ang bagyo kung ihulog niyo sila. Ihulog niyo ako sa dagat. Sige, Sir, wala rin panagutan sa akin. Buhakin niyo ako, ihulog ako sa dagat. Para di kayo mamatay. Ako lang. Ako nang mahal sa sarili ko. Ihulog nila. Sabi ng kapitan, wala kayong panagutan sa iyo. Ikaw may sabi, ihulog sa dagat. Ihulog. Paghulog sa lagat, lumura ang bagyo. Namang tama naman, si Lord naghanda ng buaya. Ah, di buaya. <laughs> Kasi baka kainin eh. Di ang buhara ng isda. Nil nilunok si Jonas sa isda na hindi pinatay. Three days, three nights. 
Imbis ang sinakyan ni ni ano ni Jonas ay super pirin, naging super isda. <laughs> super sirena. <laughs> Hinati! Saan nila na si Jonas? Sa damulang isda? Niluma! So, sa dalawa si Ninibin. Uy, ano ba ito? Ninibin na pala ito. Wala, walang tatas. Hindi, amoy lang siya sa ano. Amoy, am, amoy ano. Malangsa si Jonas. Nasa tiyan isda eh. Mabuti nila. Sabi nila, isda ha. Huwag mong patayin niya. <laughs> Pahingahin po niya lang ito. Araw, ang mabayad talaga, asinon talaga, pag minutusan, kahit sila minutusan, susunod eh. Kasi, subog na mong patayin mo, baka patayin kita. <laughs> ang isda, sige Lord, sige Lord, iluwa ako si Jonas, pretty, pretty, sige Lord. Niluwa sa naprasikan. Pagdating daw, nangarang si Jonas, mga kababayan, ang sabi ng Lord, trend ang araw na lang, magsisi kayo, pag hindi, sunugin kayo ni Lord. Natakot yung hari, bumaba sa trono. Nagsuot ng sako, nag-ayuno. Sabi ng hari, pasti tayo lahat! Wala na kain, pati hayop, pati pusa, pati lagang, pasti lahat! Walang tagawa, pasti lahat. Magsuot ang sako! Pati yung sako eh. At umupo sa ako! Pati hindi yun. Alam mo, nagsisi yung nilibig. Nagsisi sa lahat. Order ng hari eh, magsisi tayo. Tunaw, apoy tayo. Uh, gusto niyo, apoy o oh, sisi na lang? Apoy, sisi na lang! Ay di, ito ang Lord. Pinaway ni Lord yung kanyang ano na pag magsisi, patawarin ko. At si Jonas, nag-imot-imot pa. Sabi ko na nga eh. Dapat tinuloy mo ng parusa. <coughs> Kasi, alam mo mo si, uh, si Jonas medyo may galit yata sa tangan ni Boy. Bakit ayaw niya magsisi mga tao? In short, kailangan ng leader. Amen. Kailangan ka ni Lord. Kailangan ka ni Lord na magamit para sa kanyang kariyan. Ang direksyon ng ating ministry ngayon, kapatid, because we have a lot of opinion ngayon. Napakarami natin yung opinion. Nationwide, global-wide, marami tayong opinion ngayon sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, huwag natin magpatumpik-tumpik. I encourage you na lahat po tayo, kung kayo ay hindi pa tapos sa process, may process po tayo ha, may process po tayo yung starting of a new life, Saan ba yung director natin ng ating, ng ating ano? Pastor Lenet. Kasi kung minsan kasi in-announce, dapat in-announce palagi dito sa akin. Guys, huwag kayo umayang. Kasi alam mo ba, pabor to ng Panginoon. Alam mo ba, kahit ikaw may dada, kahit ako sinyo ka na, pag nagpagamit ka kay Lord, pag pinapabata ka ni Lord, kung gawin ni Lord na 120 ilan mo kaya niya gawin yan. Kasi pag may purpose si Lord, buhay ka ni Lord ng habang panahon. Ano yung buwa? Ano yung buwa? Kaya kailangan tayo, willing tayong sumunod sa Diyos. Kasi itong palawangan nito, na magiging lang tayo, hindi naman itong palawangan ni Pastor William eh. Hindi ako ang may gusto nito. Ang may gusto nito, si Lord, na nagpili sa atin. Tinawag ka para maligtas, tinawag ka para malingkod, at tinawag ka para maging leader. Kasi pag maging leader tayo, mas, if we can produce more leader, isipin mo, ang isang leader, katong mas isang simbahan niya. Isang outreach niya. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik talaga. Total, ano bang gusto mo sa buhay? Ah, nabuhay ka lang ba para mag-aral? Para mag-asawa? Para tumanda? Napaka, napaka hina kung doon lang yung ating purpose. Nag-aral, nag-asawa, nagka-anak, tumanda. Gano'n lang. Maliit lang na ano yun. Maliit na porsinto yun. Dapat ang goal natin, Lord, ang prayer natin, Lord, kung ano ang plano mo sa buhay ko, Panginoon, handa ako sumunod. Huwag kang matakot na sumunod sa Diyos. Kasi una-una, pag sumunod ka sa Diyos, wala na mabuwala sa iyo eh. Pag ikaw ba sumunod sa Diyos, mag-leader ka, mawala, mawala pang pagkatatay mo? Hindi naman. Mawala pang pagkatatay mo? Maabandon mo ba ang pamilyo? Hindi mabandon. Lalong gaganda. Nandoon yung pamilya mo, intact pa rin sila, lalong gumanda kasi parehas kayo na niligo sa Diyos, ang mga anak, mapalaki may tako sa Diyos, at hindi lang yun. Walang mawala sa atin, hindi masisira ang pamilya mo, hindi mawala ka sa anak buhay, hindi ka mawala sa pangarap mo, lalo yung matutupan ang pangarap mo sa Diyos. Dahil lalong pamabura ng Diyos, ang mga tao sumusunod sa kanyang gawain, ang nagpapagamit sa kanyang gawain. Amin? Mas lalong advantage. Alakay advantage. Tell you, Ate Mamishare, si, sa Macau, sila pastor, 
Sino sa'yo nakilala kay Pastor Bilinda at Pastor, uh, Pastor Lim, Romel? Dari Macau today. Isa sa Pastors Growing Church natin, Imuit eh, Macau. Magtatanong sila maraming sibahan, tatakbo sa Hong Kong, sa China, sa buong Macau, pupunin lang ng sibahan doon, ang DVD leaders. Pero natin sa pera. Dito, halos walang makain. Walang trabaho. Punta sila sa Macau. They are blessed by God. Hindi ka pag, alam, alam ka pati, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Lahat natin mga missionary sa ikong bansa ho, iba ang buhay nila. Naghihirap sila sa Pilipinas, pero nasa ikong bansa sila, yung pangarap nila kung masiswang buhay, magkaroon ng magandang buhay ang pamilya, tinutugo ng Diyos, at hindi lang yun, hindi lang yun, sila ay ginagamit ng Diyos mahindili. Sabi mo mahindili. Amin ito ba? Kaya nga, walang Huwag ma, walang mawala. Walang mawala sa atin kung ikaw magkukumit. Hindi mo maabandon ang pamilya. Hindi mo maabandon ang pag-aaral mo. Hindi mo. Wala. Kaya nga sinabi ko malinaw eh. Bakit? Pag ikaw ba naging sundalo, di, di ka pwede magpasa. Pwede ka. Kadaming sundalo, yun ang gawin mong memro sa, sa simbahan mo. Pag ikaw ba naging polis, di ka na maging pasto. Pwede ka. Pag ikaw ba naging abogado, di ka pwede magpasto. Pag ikaw ba naging doktor, di ka pwede magpasto. Pag ikaw ba naging artista, di ka pwede mong pasto. Kahit anong profesyo mo sa mundo, kahit anong gawin sa mundo, still, you can be a pastor. Hindi, yung, hindi, hindi pwede pala mong pastor, artista, tapos pastor. Sino sa amin, hindi pwede. Pwede nga amin naging pastor eh. Ikaw ba, artista, naging pastor? Even mo ba? Dahil walang pinipili si Lord. Kaya huwag mong i-disqualify na ang gusto mo lang maging abogado, maging IT, maging army, maging SIMA, kung ano-ano. Walang problema. Tuloy mong pangarap mo. Maling, maging negosyante, maging teacher, maging guro. O at walang problema yun. Pero more than that, you desire, Lord, gamitin mo ako. Kahit sa ako kadalhin, kahit sa ako kay padala, gamitin mo ako. Amin mo ba? Amin mo ba? Yan ang, yan ang gusto ng Panginoon eh. Yan ang gusto mong ipipitahan sa atin ngayong kumaga. Kasi, uh, binibigyan din po natin na we encourage everyone na mag-desire talaga na mag tayo. Wala na problema sa kalitasan. You are sure of some vision. Eh. At wala nyo, alimbawa, ikaw pamilya, eh, paano ako siya? Eh, ako bago, mayroon ako, bago ang kasalan kami. Mayroon kami matong anak. O, alam mo ba, kung willing ka, magpatrain ka, ang, ang pagdala natin sa inyo, Euro, Canada, Australia, Unis, pamilya pa rin natin guys. We can send all family to Canada. Magpunta ka doon, magtarbaho, but at the same time, magtayo ng simbahan. Ang dami na po na, ang dami na po na din na papadala ng mga missionary, nasa Canada po. Ang ganda ng buhay nila. Alam na alam ko yung mga pasok na sama ko dati, na halos ko lang makain sa Pilipinas, nagpapasok dito sa area ng Bulihan. And they are now in Canada. In just span of two to three years, Nagkaroon ng sariling bahay, nagkaroon ng mga anak na tapos mag-aaral. Once ito, mga high school kayo mga anak nila. Ngayon, they are, they are all professional, they grow there. May isang trabaho, may isang isang sasakya mga mula. Napaka simple buhay nila. Mayaman na talaga. Eh, ikaw, dito na ngarap pa dito. Eh, kasi hindi ko kasi alam paano. Kaya nga, kaya ang ating simbahan, global tayo. We have a lot of access. We have a lot of connection. Saan mo pwedeng pumunta ang bansa? Basta ang condition lang, magpa-train ka muna dito. I-train ka muna dito sa Pilipinas, sa simbahan natin. Kasi pag hindi ka matrain dito, kahit skillful ka, makapasok ka ng trabaho kayo lang, baka hindi ka, hindi ka ang mission. Pero lang ang manapin mo. Parang kuhig na buli ka ng order nyo na nagtagpaw ka lang, pero pag sila, sige magpasok ka dyan, mag-ipo ka ng bago sa alin, pag start ka, ay hindi ko kaya eh. Yan ang nangyari sa ating mga kuhig na buli Baka makapok ka naman talaga eh. Baka makapok na kahit di ka train as spiritual leader. Pero yun nga, ang magagawa ko lang, kumanap ng pera para magpadala sa Pilipinas. Samantala lang kung nandun ka na sa ibang bansa, na-train ka sa skill mo, at na-train ka pa how to pastor and how to do mission, double yan, double. May pira ka na, pinagpala ka na matagali, nakapagtayo ka pa ng simbahan at you are more blessed than those who are OFW na kumita ng pira. Diba? Kaya pinagsabay natin, OFW 
Kaya sila si Pastor Romel o si Pastor Bilinda, ano ang visa nila doon sa Macau? Working visa. Dahil the only way na sila makapagstay ng matagal sa Macau, kailangan sila magkaroon ng working visa. Kasi hindi basta-basta communist country ang Macau. Hindi sila basta-basta makakuha ng missionary visa. Ang karamihan, working visa para makastay sila ng matagal. Kaya every, every year, nirinig niyo yung kontrata nila. Every year, nabin niyo si Belinda, si Romel, ng kontrata to stay longer. Kaya sa mga sa nila, I know hindi lahat ng panahon nasa mga kayo. Nandiyan kayo ngayon, but then we don't know kung ilang taong kayo dyan. Pero ngayon pa lang sabi ko na sa inyo, Pastor Romel, at sa Belinda, mag-train na po kayo ng the next succession ninyo. Malay mo, para makaw, padala kayo ng ng Lord sa, sa Canada, who will be the next pastor in Macau, Senue? Nasa mo sa kanila, habang maaga, mayroon lang kayo mga member, maraming mga member sa doon, ng mga Pilipino mga tapos sa Macau, mga residents in Macau na. Sabi ko maganda, makapili kayo ng residents in Macau kasi pag residents in Macau, wala na yung working visa kailangan. Kasi tagaroon na sila. Iyan ang the best na magpapasto ng Macau. Kasi we don't talk kung kayo maging residents in Macau or hindi man, malipang ibang bansa, it depends eh. Pero ngayon pa lang, nag-prepare lang tayo ng next in-line. Who will be the next in-line? Nasabi ko na, ang dyan, excited. I Amin mean, mo ba? So, get involved, guys. Ang ibig sabihin, ano ka, makipag-cooperate ka, makipag-participate ka sa programa ng simbahan natin as a believer. I Amin mean, mo ba? Participate. Wala na pag-usapang edad. Kahit, alam mo, yung mga edad na, yung mga edad na, lalakas ka. At tinan mo si Pastor Alidya, ang edad, ilang edad na doon? Malakas. Ay, nag, nagpakasyon lang ako. Doon sa paniki, nag, kumain ng ano, kumain ng suman sa paniki, umuwi sa lugar nila, kumakasyon. Di ba? Ganun ka na lang. Ako, enjoy life. Sa mga, ako, magsisiyo na niya, magsisiyo na ako, enjoy life. Tayo mga senior, we will, we will fly. May silang buhay natin. Ngayon pa lang, mag-fly-fly na tayo. Kailangan ka mag-fly. Mag- eh, hindi naman kaya siya plano. Dapat, kung malakas pa umakyat. Di ba? Kung minsan, gusto mo, di, gusto mo kumain, hindi naman kain. Wala, wala mong sarap eh. Tandaan eh. Wala naman mong sarap. Bakit? Ngayon lang. Sana noon pa. Kaya tayo mga senior, yung mga anak natin, dapat mga anak, tinanin nyo, yung mga magulang nyo, pakainin nyo na pakainin. Huwag naman yung pangpabara sa bituka. Yung mga, mga hindi ka kipag... Yung mga mas gulay, prutas. Gusto din ito mga magulang nyo. Kasi you will be the next in life. Amin mo ba? Pag pagamit tayo sa Diyos, ang ikalas ko sa atin, tayo na ang member natin. Walang, walang, walang disqualify dito. Kahit sino ka, bata, matanda. Welcome. Lahat tayo mag-desire, Lord, gamitin mo ako. Magpatrain ka. Dapat magkipag-cooperate ka sa program na siya pa natin. Lahat tayo magkipag-cooperate. Lahat tayo mag-participate. Lahat ay susunod. Kasi hindi naman masama yun eh. Hindi naman pangit yun. Nagawa natin guys. Ngayon, pag sinasabi ng ating ano, ng ating process na meron tayong klase, kasi yung klase natin, every po, every uh, Sunday lang, every Sunday, one hour lang. Anong oras? Process natin? Alas? Quatro. Alas quatro na hapon. Balik na kayo dito alas quatro na hapon. One hour, atin lang. Para sa lang yan. Huwag kang matatakot. E paano ba isa? Malabong matako. Bakit mag... Hindi kailangan naroon kang magbasa. Kahit nurin o ride ka, at, at, at upo ka lang, at upo ka lang dyan. May bibig ka naman. Diba? Doon sa Tracy, meron akong member doon na nurin o ride eh. Nagkasama? Hindi talaga makabasa kahit may... An- ano to brand? Hindi ko alam. Pasto? Liter A pala yun. Hindi niya alam. Eh hindi nakatutunan. Elementary. Pero... Patayuin mo, pasaritaan mo. Yung influence niya, siya ang pinakamaraming na win doon sa lugar ng prison. No rain, no right. Pero ang naakay niya, grabe. Ang dami naakay niya. Kasi mabait siyang tao. Helpful siya. Tapos, hindi siya mahiyain kahit hindi siya makabasa. Basta salitang Tagalog lang at waray, patok. Huwag lang in-insect, di niya alam. Di ba? Tagal lang siya. Bakit? May bibig ka. O kumutok. Pag umupo ka dyan, ah, ganito pala yun. Kahit wala kang verse sa Bible, yung tao na yun, pagdating sa verse, memorize. Pero ilan lang, ilang verse lang. Da. Memorize niya lahat, pero saan mabasa? Di niya alam. 
Kasi ino rin ino-write niya eh. Pero pag influence, pag pasenta mo, very confident magsalita. Talo pa yung bachelor's degree. Magaling magsalita, pero ino rin ino-write. Ang dami na nalang kay Lord. Kaya sa atin ho, wala nitong discrimination na disqualify. Wala! Bata, matanda, may ngipin o wala, welcome ka dito. Ano yung ba? Kahit sino ka pa, welcome ka kasi mahal ka ni Lord. Kaya sa Diyos natin mo mahal ka ni Lord. Kaya kailangan, ano lang tayo, ah, open lang tayo, participate lang, magpatay lang tayo, at huwag kayong matatakot kasi wala namang disqualification dito. Ano yun ba? Yun. Kaya yun ang aking uh, iiwang misa ngayong umaga. Uh, hindi na ako napunta doon sa main, main topic ko kasi international pala ako sa oras ko. Ano na? O abangay nyo, next Tuesday, yung pinaka main topic ko. Kasi binalik ko sa original na plan ng Diyos para makita natin, bakit mahalaga maging leader? Kasi di nga natin, di natin ma-evangelize ang world kung believer lang tayo. Kaya mag-design na maging leader tayo. Amen mo ba? Ang gawin nito ni Lord. Sige po, tayo natin ngayon po sa Rosa ito. At uh, gusto po ipanalangin po tayo pa sa agad sa mali ito. Panalangin po tayo sa Panginoon. Alam po si Lord na dito ngayong umaga, hindi ba natin, natin siya nakita, pero ramdam natin ang presensya ng Diyos. Kaya Lord, sa mga ito, Panginoon, ang mga banal, ang papangyaran sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo muli. Nadalangin po kami, Panginoon. The Lord, ang prayer ko, Ama, bigyan mo kami ng isang obedience heart. Isang puso na handang sumunod sa utos mo, Panginoon. Isang puso na handang magpatri. Isang puso na willing mag-participate. Isang puso na willing mag-cooperate sa gawain mo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, ang gawain ito, hindi naman ito gawain ng tao. Ito ay gawain mo, Panginoon, na inatang sa balikat, Lord, kung paano tinuro mo kay Jitro, kay, kay Moses, na pinala mo kay Jitro, kung ano ang gagawin ni Moses para makamalaan ng maayos ang bansang Israel. Dahil na ang palaki ko, Panginoon. Lord, ganoon din po ang vision ng aming simbahan. Marami po kailangan ng leaders. Lord, I pray, Panginoon, na sa aming church in the Lord, we can raise up a lot of leaders. Babae na natin, regardless of age, Lord, alam ko wala kang pinipili. Wala kang dinidisqualify na tao. Sino man, ano man ang aming katayuan, kalagayan sa buhay, Panginoon. Mahal na mahal mo kami. Naniwala kami, Panginoon, as we will be you, Lord. Malayo ang narating, mas lalo na matutuwa, mas lalo mo kami pagpapalain. At, at mas lalo mo tutuman ang pangarap ng aming buhay kung kami susunod sa inyo. Thank you so much, Father God. Pinupuli na namin, pinataas niya sa Allah sa pamagitan ng inyong buto na anak at ang bala ng Espiritu Santo. Ito po ang aming sakot na langit sa mga kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3.10, Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed with the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following.
Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity. Being Christ's ambassador to help people find their way back to God. To win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the great commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream and a regular face-to-face -face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining our regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the soul and light. Regardless at all times, you are.